കോടിയുടെ സ്കോളർഷിപ്പുമായി പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് സൈലം നെസ്റ്റ് ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ വലിയൊരു നഷ്ടമാണല്ലോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിന് കാരണമായി എന്നുള്ളത് ഇന്നലുള്ള ഒരു ആൾക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞ് വേണം ചില നേരം കുഞ്ഞിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ചില നേരം സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവാൻ തോന്നുന്നു മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവ്യക്ക് കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ തുടക്കത്തിലൊന്നും അല്ല ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് പോലും വലിയ അരോചകമായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കുഞ്ഞിന് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെയും എന്നെയും തമ്മിൽ മാറ്റി നിർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫലമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസിനോടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ഭയങ്കര മടിയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അത്രയും അന്നത്തെ ആ ബിഷപ്പിന്റെ ഒരു പരാമർശമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ലിറ്ററലി എന്റെ അമ്മ വ്യഭിചരിക്കുകയായിരുന്നു ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിവ്യ രോഗിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ശരിക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ക്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി പ്രശസ്തനായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഓരോ മാസവും അങ്ങ് അടിക്കടി അങ്ങയുടെ കായിക പ്രകടനത്തിൽ അങ്ങ് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് എൻ്റെ അവസാനത്തെ തെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ തെറ്റാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു അതെ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുകയല്ലേ വേണ്ടത് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന മത്സരാർത്ഥിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു തെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ മത്സരാർത്ഥി ജീവിതയാത്രയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ മത്സരാർത്ഥി കുണ്ടറയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കുണ്ടറയിൽ നിന്ന് ദിവ്യ ജോണി പെറ്റമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ ആത്മബന്ധത്തിനിടയിലും ഉന്മാദമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ഒരു കൈത്തെറ്റിന്റെ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി മാറുകയാണ് ദിവ്യ ജോണിയുടെ ജീവിതം മനോനില തെറ്റിയ ഒരു നിമിഷത്തിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞുമകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിധി വിളയാട്ടമാണ് ദിവ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ ഉലഞ്ഞു പോയപ്പോൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ദിവ്യ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം പാതകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മകളെ ദിവ്യ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മാറിയ മനോനിലയുടെ ആസുരതയിൽ ദിവ്യ വീണ്ടും തന്റെ കുഞ്ഞുമകളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ശപിക്കപ്പെട്ട ആ നിമിഷത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ദിവ്യയെ ഇന്നും വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് സമനില തെറ്റിയൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ബോധപൂർവമല്ലാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദിവ്യയുടെ മാതൃത്വത്തെ മോചനമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ വിചാരണയുടെ തടവറയിൽ തളയ്ക്കണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഈ അമ്മ മനസ്സ് നമ്മോട് ഉത്തരം തേടുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനും മുന്നിൽ തെറ്റുകൾ സ്വയം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന മനക്കരുത്തുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ദിവ്യ ജോണി ഹായ് ദിവ്യ ഹായ് സാർ 
നമസ്കാരം നമസ്കാരം കുണ്ടറയല്ലേ എവിടെ ദീവിയുടെ വീട് കുണ്ടറയിൽ കാഞ്ഞിരകോട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വദേശം കാഞ്ഞിരകോട് കാഞ്ഞിരകോട് ഗ്രാമപ്രദേശമാണോ ഗ്രാമപ്രദേശമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലത്തിലെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളത് വീട്ടില് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡോ ഹസ്ബൻഡ് തമിഴ്നാട്ടില് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ ബന്ധമുണ്ടോ വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കും വരാറുണ്ടോ അദ്ദേഹം വരാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ന്യൂസ് റീഡർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു കേബിൾസ് വേൾഡ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുണ്ടറയിലുള്ള രണ്ട് വർഷം വായിച്ചു വാർത്ത വായിച്ചു നല്ല സുഖമായിരുന്നു കൊഴപ്പില്ല അത് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരു നമ്മളെ ഒരു പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ പിന്നീട് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ആയിപ്പോയി പിന്നെ വാവയായിപ്പോയി പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തുവാ ലക്ഷ്യം ദീപിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണല്ലോ ജോലി നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരും ഇപ്പോ ജോലിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഓക്കെ ആയി എന്ന് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ദിവ്യയുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയും അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛൻ ജോണി ഡ്രൈവർ ആണ് പെട്ടിയോട്ടയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറകില് ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് കുടിവെള്ളം വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് അച്ഛന് അമ്മ മേരിലീല മോളി എന്നാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയി രണ്ടു വർഷമായി രണ്ടല്ല രണ്ടര വർഷത്തോളമായി ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ബി എഡ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ മരണപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് കല്യാണമൊക്കെ എന്റെ നടക്കുന്നത് അർദ്ധ സഹോദരി ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തില് ഒരു മകളാണ് ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തില് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ നയൻത്തില് പഠിക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചുപോയി ചേച്ചിയുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു കുട്ടികളാണ് മൂത്തതൊരു മോൻ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലിപ്പോ ചേച്ചിയും കുട്ടിയുമാണ് എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബി എഡിന് എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന റോബിൻ എന്നുള്ള സഹപാഠിയാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ വേറെ വലിയ ജോണിയുണ്ട് കുണ്ടറ ജോണി സിനിമ നടൻ അല്ലേ അറിയാമോ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ് സാർ ബന്ധുവാണ് നമ്മള് ഏകദേശം നമ്മുടെ സിനിമ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ കാണാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട് അടുത്തൊക്കെയാണോ അടുത്തടുത്താണ് ഓക്കെ താങ്കളെ ഇപ്പം പെട്ടിയോട്ടോ ഇപ്പം ൂടെ <laughs> 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 നമുക്ക് കൊറച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ആഘോഷിച്ചു പോലെ അപ്പൊ ദിവ്യ വളർന്നതും ജനിച്ചതും എല്ലാം കുണ്ടറയിലാണ് 
കുണ്ട്രയിലാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ മൊത്തം ജീവിതം പരന്നു കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പം എന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച് കണ്ണു തുറന്നപ്പോ കണ്ടത് കുമ്പളമാണ് കുമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാമമാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങള് ആ വീട് അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് വാടകയ്ക്ക് പോയി ഇളമ്പള്ളൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട് പണിയുന്നതും അങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറുന്നതും ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം ആയി അച്ഛന്റെ ആദ്യ വിവാഹം എങ്ങനെയാ അവസാനിച്ചത് അച്ഛനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ അച്ഛനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം പറയുന്നത് അപ്പന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ മദ്യപിക്കുവായിരുന്നു നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അൺവിഷ്വൽ സ്റ്റോറി എവർ ടോൾ ബൈ എനി ബഡി എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു വലിയ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാൻ ടെന്തി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ദൈവവിളി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും അമ്മയും എല്ലാവരും എന്നെ പഴയ സ്നേഹവും തന്നില്ല എന്നെ വെറുത്തു അപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പത്രമേന എഴുതി വയ്ക്കും അതായത് സപ്പോസ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു മൂത്ത ചേട്ടനുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഏഴ് മാസമായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പം എനിക്ക് ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഭയമാണ് പുള്ളി തൊട്ട കൈ അടിക്കും എന്നോട് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിൽ പ്രസവേദനം കൊണ്ട് കിടന്ന് ഒരു കാറ് വിളിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പച്ചി പറഞ്ഞു പോയി ഒരു വണ്ടി വാങ്ങി വിളിച്ചിട്ട് വാ അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് കാറും ടാക്സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാറ് ഞാനും വണ്ടി വിളിക്കാൻ ഓടുന്ന സമയ സമയത്ത് എൻ്റെ ജേഷൻ വഴിയരി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി വാടാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എനിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ പേർക്ക് വീടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ചീറ്റിങ് എന്നെ കൊണ്ട് ഉപ്പടിയിച്ചു അവർ കൈക്കലാക്കി അവരിത് വിറ്റു ഓഹരിയൊന്നും എനിക്ക് തന്നില്ല അതുമൊക്കെ ഈ പുള്ളി കൊണ്ടുപോയി പുള്ളി മരിക്കുക കൂടി ഇപ്പം ഇപ്പം ഇല്ല മരിച്ചുപോയി അപ്പം മരണത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല ഈ കാരണം കാരണം അത്രമാത്രം മുറിവ് എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും മുറിവ് കൊണ്ട് ഞാനൊരു മദ്യപാനിയായി തീർന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യ പോയത് ആ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഭാര്യ പോയത് അവളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ മദ്യപാനം കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പോയത് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മക്കളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അച്ഛന്റെ മദ്യപാന കാലമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അമ്മേനെയും ചേച്ചിയും ചേട്ടനെയൊക്കെ അടിക്കുന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം അപ്പയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടെസ്റ്റർ ഞാനായിരുന്നു അമ്മ എന്നെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മണം പിടിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ടെസ്റ്റർ ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടും പോയി നോക്കിയിട്ട് വാ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഫണ്ണി അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി മണം പിടിച്ചു വരും അല്ലേ അപ്പൊ മണം പിടിച്ചു വന്ന് മദ്യ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അഞ്ചില് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൻ കുടിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഇത്രയും നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഇപ്പം ദിവ്യ ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചേട്ടൻ മരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ചേട്ടൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്തു അതൊരു തിരുവോണ നാളിലായിരുന്നു അപ്പം വണ്ടികളൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇവന് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന അതും പരിചയം വെച്ചിട്ട് ഒരു പെട്ടിയോട്ടോ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ കൂട്ടുകാരനെ അതിന്റെ പുറകിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി പെട്ടിയോട്ടോ മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു അവൻ അതിന്റെ അടിയിലായി പോയി അങ്ങനെ ധനേശ മരണപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മാറ്റി മറിച്ചത് ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ദിവ്യ പിടികൂടി അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത് ധനേഷിന്റെ മരണം അത്രയും അങ്ങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങള് നല്ല ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായില്ല അമ്മയുടെ മരണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ബാധിച്ചു
ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ ഇറങ്ങിയാൽ വഴിയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയുള്ള സകല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയോടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും അടുത്തിരുന്ന ഒരാള് എന്നാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ട കിരീം പാമ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഇല്ല ഞാനും അമ്മ കൂടെ വഴക്കില്ലാത്തൊരു ദിവസം ഇല്ല അത് ഇച്ചിരി നേരം മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിയുമ്പം ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങനെ മിണ്ടിക്കോളും ഇന്നാരൊന്നൊന്നും ഇല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന മിണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു നിക്കുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കത്തില്ല അന്നേരം ഞാൻ ചെന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കുശലാന്വേഷണം നടത്തി അതങ്ങ് സോൾവ് ആവും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന ഇരിപ്പില് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതും ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പഠനമാണ് അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ പറയുന്നത് നീ അങ്ങ് ഒന്നര വർഷം എത്തിപ്പോയി ബി എഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നേന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ ഇനി ഒന്ന് ബി എഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നീ പഠിക്കാൻ പോ പഠിക്കാൻ പോ അപ്പ കൂടെ നിന്നോളും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിലായാലും ആദ്യമേ അമ്മ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുമ്പം ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ട് അച്ഛനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നീട് എന്റെ സന്ദർശനങ്ങളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ കൂടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നമുക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇത് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള മീൻസ് കീമോ ഒക്കെ ആർ സി സിയിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികത്തിനൊന്നും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സകളാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ചെയ്താൽ കൂടെയും ആർ സി സിയിൽ കീമോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ എന്നവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ബി എഡ് പോയാലും വേണ്ടൂല്ല നമുക്ക് അമ്മ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി എഡ് വേണ്ട അമ്മ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം ഞാൻ വരാൻ കൂടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളില്ലെന്നല്ലേ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് വെച്ച് ഞാൻ പോയി ആർ സി സിയിൽ എല്ലാ ചെക്കപ്പും എല്ലാം നടന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബി എഡ് നിർത്തി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോഴും അമ്മ എന്നെ ഉന്തിത്തള്ളി പറഞ്ഞു വിട്ടു റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങാനും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ നീ ഈ ക്ലാസ്സിന് പോകാതിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയി പോത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ട് ബി എഡിന് ഞാൻ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓവറിങ് സ്പ്രെഡ് ആയി കിഡ്നി ലിവർ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറയും കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തു കളഞ്ഞാലും ഒരെണ്ണം വെച്ച് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാം ലിവർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാലും പിന്നെയും കിളിച്ച് വരുന്ന അവയവമാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ ഗർഭപാത്രം അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോ ചിരിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന മെയിൻ ആളാണ് എന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് റോബിൻ റോബിൻ്റെ ജോലിയാണ് അമ്മയെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ വേറെ ആര് കണ്ടാലും അമ്മ എത്ര എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ബലം പിടിച്ച് അമ്മയുടെ അസുഖം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ റോബിൻ്റെ ചളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ചിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു കീമോ പോലും താങ്ങിയില്ല ബോഡി താങ്ങിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാഴ്ച റിസൾട്ട് വരുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില് മരണപ്പെടുന്നു അതോടുകൂടി അതോടുകൂടി എനിക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ മോഡ് വന്നു ആരുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തു കാരണമായിട്ട് അവരൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അമ്മയുടെ മരണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിനെ വളരെ ഹേർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തോ ഞാൻ പിന്നെ പള്ളിയിലും പള്ളിക്കാരുടെ കൂടെയും ഒന്നും ഒന്നിലും പങ്കെടുക്കാതായി ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എടുക്കും അല്ലാതെ പള്ളിയിൽ പോകലോ അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്നത് അപ്പായോട് ഉള്ള കല്യാണം രജിസ്റ്റർ മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പള്ളിയിൽ
അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിപ്പോയി വേദനയായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ പോയാൽ തന്നെ പള്ളി പോക്ക് നിർത്തിയത് അത് അതോടുകൂടി പിന്നെ പള്ളി പോകാതെയായി പോയാൽ തന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകും സെമിത്തേരിയിൽ പോകും അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാഴ്ചത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും അമ്മയോട് സംസാരിക്കും അമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സമയം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങ് പോരും അവിടെ കുർബാന അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആകുമല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോരും എനിക്ക് അന്നേരം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പൊതുവെ ഇച്ചിരി സംസാരം ഒക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവത്തിലോട്ടായി അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഈ ബി എഡിന് പഠിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും തന്നെ എന്നെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും എൻഗേജ് ആക്കി എന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ നോക്കി എനിക്കങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തില്ല ചുറ്റുമുള്ള ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ബി എഡിൻ്റെ എക്സാം തീരാൻ ഒരു പരീക്ഷ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് കല്യാണം വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പം അറിയാത്തൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി വേറെ എങ്ങും പോകാൻ ഒരവസരം ഇല്ല ാണ് <laughs> 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 ദിവ്യക്കത് ഒരു വലിയൊരു നഷ്ടമാണല്ലോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിന് കാരണമായി എന്നുള്ളത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നല്ല എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് തന്നെ ഒത്തുപോയാലും ഇനിയൊരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി അപ്പൊ അത് എനിക്ക് സമൂഹം ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവത്തൂല്ല കാരണം സമൂഹത്തില് എത്ര ഉയരത്തിൽ ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ആ ലേബൽ അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മത്സരത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ദിവ്യയുടെ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഒരു കോടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആയിരത്തി ആയിരത്തി ചോദ്യം ഇത് കുട്ടേട്ടനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ കുട്ടേട്ടൻ ഹലോ ദിവ്യ ജോണി ഹലോ കുട്ടേട്ടാണ് ദിവ്യ നന്നായി മത്സരിക്കണം ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദിവ്യ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കേറുന്നത് വരെ നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടെൻഷൻ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയം വായിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പ്രശ്നമായോ അയ്യോ അത് പറയണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഫ്ലോറിന്റെ പ്രത്യേകത വരുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷേ വന്നു കഴിയുമ്പോ കൂൾ 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 ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാലോ അപ്പൊ കുട്ടേട്ട ഒന്ന് നോക്കി ഇടിയ നോക്കിയേ വളരെ വളരെ യൂഷൻ കേട്ടോ സാധാരണ ഇവിടെ വന്നാ ഇത് നൂറ്റി അറുപത് ഒക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അപ്പൊ ദിവ്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോണിറ്റർ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ എത്ര വർഷങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ് ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആയിരം ദശം പത്ത് ശതം നൂറ് സഹസ്രാബ്ദമാണ് ആയിരം ആയിരം ആണോ സഹസ്രം ആയിരം ആണെന്നാണ് ദിവ്യ പറയുന്നത് കൂട്ടാമോ എനിക്ക് കൂട്ടാം കൂട്ടാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉത്തരമോ <laughs> 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 ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഈ മനസ്സിന് എന്ത് പോസിറ്റീവ് സുഖങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ പതിനായിരം രൂപ കൈകിട്ടി 
ഓക്കെ ഈ ദിവ്യ നമ്മൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ദിവ്യയുടെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നോ അതെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി അമ്മക്ക് വാദം വാദത്തിന്റെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറ്റിവേദന കാല് നിലത്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലില് പോയി ചിറ്റുമല 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 അപ്പം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങള് കരുതി പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു അതെങ്ങനെ പറ്റി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അറിയാതെ അതറിയാതെ എന്തോ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് പോലെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങള് മുന്നേ രണ്ടു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേ ഇല്ല അവിടെ വെച്ച് അയ്യോ അല്ലല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്കൊന്നും പോകുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ബുള്ളറ്റ് പണിയാനായിട്ട് ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഓക്കെ അവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടു ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ജസ്റ്റ് കാണൂ ഇല്ല എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എന്നെ എന്തോ പരിചയം ഉണ്ടായിട്ട് ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് നോക്കി അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരി കണ്ട് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരി ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചിരിച്ചാണോ ഇത് ഏതവനട ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അറിയാത്തതായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു അന്തം കിട്ടിയോ ഇല്ല ഒരു കുന്തവും കിട്ടിയില്ല അന്തവും കുന്തവും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അവിടെ പ്രണയം തോന്നി അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ചെന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് തവണയൊക്കെ ഉള്ള വിസിറ്റിന് ശേഷം പിന്നീട് എഫ് ബി യിലെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എഫ് ബി വഴി ചാറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പുള്ളി ആദ്യം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു മകനുണ്ട് പുള്ളി ഡിവോഴ്സ് ആ ഡിവോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനും പുള്ളി ഹിന്ദു ആണ് വിപ്ലവം ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി വീട്ടില് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അപ്പന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ആദ്യം നല്ല എതിർപ്പായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാം അതും പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് അന്നേരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് വായ അടപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്താ ചോദിച്ചത് അപ്പാടെ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണത്തിലെ കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് അമ്മയടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അവരാരും ഒരു എതിർപ്പും പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ വഴിക്ക് അയക്കോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അങ്ങ് നമ്മളെ അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ബിൽ ക്ലിന്റൺ ഓപ്ഷൻ എ ബ്രിട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ബി ജർമ്മനി ഓപ്ഷൻ സി അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഇ കാനഡ ബിൽ ക്ലിന്റൺ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണോ എന്തോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇച്ചിരി ഓർമ്മക്കുറവ് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അമേരിക്ക ആണെന്ന് ഓപ്ഷൻ സി കൂട്ടട്ടെ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നല്ല മനസ്സാ ആ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സാണ് ഈ ദിവ്യക്ക് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരാളുടെ ലോകില്ലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെ എന്തോ ഒരു അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ലോഹ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ലോഹ്യമൊന്നല്ല വലിയ ലോഹിയായിരുന്നു അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അത് ഏത് ക്ലാസ് വരെ നീണ്ടു നിന്നു ഞാൻ സിക്സ് തൊട്ട് ടെൻത്ത് വരെയും മനസ്സിലാ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നടന്നു ടെന്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വഴി പുള്ളി അറിഞ്ഞത് അപ്പഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ല അവരോട്
അയാളെ ഞാൻ അയാളെ ഞാൻ പിന്നീട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം എന്റെ സ്റ്റോറീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്ന അയാളുടെ അനിയൻ എന്റെ സെയിം ഏജ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അവൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തിയപ്പോ സെയിം സ്കൂളിൽ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശ്വര ദൈവമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരരുതേ രണ്ടു വർഷം ഇവനെ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളതാ വരരുതേ 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 എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച അവസാനം ഞാൻ ബിയിലും അവൻ ബിയിലും ആയി എനിക്ക് സമാധാനമായി ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രിൻസിപ്പല് ഇവനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബിയില് ആക്കിയിട്ട് പോയി അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം എന്റെ കൂടെ എന്റെ സഹപാഠിയായിട്ട് അനിയന് കഥയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അവൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോകാറായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മിണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ വരച്ചു തരുമായിരുന്നു ശുപ്പാണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് വരച്ചു തരികയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കണ്ടു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അല്ലെ അദ്ദേഹം എല്ലാം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു എതിർപ്പുകൾ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായി സഭയുടെ എതിർപ്പുണ്ടായോ സഫയുടെ എതിർപ്പ് എന്ന് പറയാൻ സഫയിൽ സഫ വരൊന്നും എത്തിയില്ല വിഷയത്തുന്നതിന് മുന്നേ കൈവിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ മരണപ്പെട്ടു പള്ളിയിൽ എടുത്തില്ല ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അകന്നു അപ്പം അപ്പനായ കൂടെയും ഒരു പത്രത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളിയിലും കൊണ്ടുപോകണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ വളപ്പിൽ അടക്കം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ആ സംഭവം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല സാർ അത് അവര് വിവാഹിതരായില്ല പള്ളിയിൽ വെച്ച് അവര് വിവാഹിതരായില്ല അത് അവരുടെ തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പള്ളിയും പട്ടവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് എത്രയോ വൃത്തികെട്ട വഴിക്ക് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവര് മരണപ്പെട്ടാൽ പോലും അഞ്ചച്ചന്മാര് ചെന്ന് നിന്ന് പൂജ ചെയ്ത് അടക്കും അപ്പം എന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛനെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അന്നത്തെ ആ ബിഷപ്പിന്റെ ഒരു പരാമർശമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹേർട്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നത് അതോടുകൂടി ലിറ്ററലി എന്റെ അമ്മ വ്യഭിചരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ റൈറ്റ്സ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അതവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായിപ്പോയി വാശിയായി പോയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹം മാനേജറായിട്ടുള്ള കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് വാശി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനായിരുന്നു ദിവ്യ മിടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജുകളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു അത് നമ്മളില് വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോകും അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് എഴുതും എഴുതിയിട്ട് റിസൾട്ട് വരുമ്പം എങ്ങനെ പോയാലും ഞാൻ തന്നെ വരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആ മാനേജർ ഇല്ലാതെ ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങ് അവിടെ നടക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരുമ്പോ എനിക്ക് തരുന്ന ആ ട്രോഫി നിരസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും ബി എഡിന് അവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതും പക്ഷെ കൊറോണ ചതിച്ചു കൊറോണ ചതിച്ചത് മൂലം അങ്ങനെ ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല മനസ്സിലുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ചോദിക്കും ക്ഷമിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ അത്ര വിശാല മനസ്സിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാം ഒരു ദൃശ്യം കാണുക ഏതാണ് ഈ ചിത്രം ഓപ്ഷൻ എ ശിവകാശി ഓപ്ഷൻ ബി ബില്ല് ഓപ്ഷൻ സി ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി തുപ്പാക്കി ഓപ്ഷൻ ഇ മാസ്റ്റർ മോഹൻലാലും വിജയും കൂടെ അഭിനയിച്ച തമിഴ് സിനിമയാണ് ഓപ്ഷൻ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ സി ജില്ല പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം കൈകിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം പോണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ
നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ ഈ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അതായത് താങ്കളുടെ പിൽക്കാലത്ത് ഭർത്താവായ ആള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു അയാളുടെ കല്യാണത്തില് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും കല്യാണത്തില് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള് ആ അതൊക്കെ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തുടക്കത്തില് എന്നോടൊരു ഫൗള് കാണിച്ചു ഫൗള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുള്ളിക്കൊരു ചുൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് ആ ബ്രദറിന്റെ കല്യാണത്തില് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയില് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അവസാനം വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബ്രദറിന്റെ അല്ല ഇതെല്ലാം എന്റെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയണ്ട വന്ന സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അതാണോ മാത്രല്ല താങ്കളോട് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഞാൻ എതിർക്കും നോ പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ചെയ്തത് അപ്പൊ പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായിരുന്നോ ദിവ്യക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കാര്യമാണെന്ന് ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹത്തില് സംഭവിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഭാര്യ അത് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിക്കാൻ പക്ഷെ അവരെന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതങ്ങനെ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അവര് അവരിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ദിവ്യ ജോണി എന്നാണ് ഇപ്പൊ ആക്കി ദിവ്യ കിങ്ഡം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഈ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ദിവ്യ ജോണി യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിവ്യ കിങ്ഡം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പരാതിയെ മാനിച്ച് നമ്മൾ ദിവ്യ ജോണി ആക്കി കൊടുത്തതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ആ കൊഴപ്പില്ല ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ജോലി കിട്ടാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു താഴെ എന്താ എന്തോ എഴുതിയല്ലോ ദിവ്യ യൂട്യൂബിന്റെ താഴെ അല്ല ഫസ്റ്റ് വൈഫ് വന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഞാൻ തകർത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളും അപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവര് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പം അവരെന്താ വിചാരിക്ക ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കല്യാണ സമയത്ത് ഈ ആദ്യ വൈഫ് എതിർപ്പുമായി വന്നിരുന്നു ഇല്ല അമ്മയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദിവ്യയുടെ കല്യാണം അതെ അത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ അതോ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം അവരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ചടങ്ങായിട്ട് നടത്തി ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം നടത്തിയത് അപ്പൊ എവിടുന്നാണ് ദിവ്യക്ക് ഈ ഡിപ്രഷന്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും കലച്ചലായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ദിവ്യക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ ഇല്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ ഇവരെല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഓർത്തെടുക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാല് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് നേച്ചർ ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലരോട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കും ചിലരോട് ഞാൻ വളരെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഭവ്യ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പാവം പൂച്ചക്കുട്ടിയായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നു ബൈപ്പോളാറിന്റെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതല്ല എന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോ ആ ഡിസ്ചാർജ് ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ എന്നാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദിവ്യ കുറച്ചു കാലം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു അല്ലെ ഞാനിപ്പോ പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഡോസേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തില് മെഡിസിൻ ഇല്ലാതായി മെഡിസിൻ ഇല്ലാതായില്ല ഞാൻ ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും അങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കൊറോണ വന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു പുള്ളിക്ക് പേഷ്യൻസ് കുറവായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടില് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് അന്നേരം താമസിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മ അയാളുടെ പെങ്ങള് എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ദിവ്യയോടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക
അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ ദിവ്യക്ക് ജോലിയും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓരോ പ്രശ്നം ആ അതുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ചെന്നാൽ പോലും നമ്മളോട് ഒരു ചെറിയൊരു കുത്തുവാക്കിൽ സൂചിപ്പിക്കും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ ഇതെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് മുതലാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ പോലും പറയുന്നത് കുഞ്ഞു വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് മാറി കാണുമല്ലോ പൊതുവേ പൊതുവേ അങ്ങനെയല്ലേ സാറിനെ സംഭവിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞു വന്ന എല്ലാം മാറ്റില്ലേ ഇപ്പോ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ശക്തനായിരുന്നു ആ അച്ഛനാണ് അവിടെ പവർഫുള്ള് ചേട്ടനൊക്കെ എന്താ പറയാ ചേട്ടനൊന്നും ഒരു കുടുംബം നടത്താനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ചേട്ടനില്ല ചേട്ടനൊരു കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ചില കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു എതിർത്തു ആരോട് പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് അമ്മായിച്ചനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മായിച്ചനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആക്സിഡന്റൽ ആയിരുന്നു ആ പ്രഗ്നന്റ് ആയതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്സിഡന്റൽ ആയണെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് തന്ന ഒരു ഇതാ കളയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചൂടായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഈ അങ്ങനെ അബോർഷൻ പോലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അമ്മായിച്ചൻ മാറിയോ പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് അവര് വാവച്ച് ഒരിക്കലും അബോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ അല്ല മീൻ ചെയ്തത് എന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അതിനെ അല്ലേ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം ദിവ്യ ഞാനിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അമ്മായിച്ചോട് സംസാരിച്ചു ഇതിപ്പോ ദിവ്യയുടെ പ്രശ്നമാണല്ലോ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഇപ്പൊ ദിവ്യയുടെ പ്രശ്നം മൈ നോളജ് എന്റെ നോളജ് അറിവിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ദിവ്യയുടെ അമ്മായിച്ചോട് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാ പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കും നിഷേധിക്കും അല്ലെ നിഷേധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പം അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടായി അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവ്യക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ തുടക്കത്തിലൊന്നും അല്ല ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് പോലും വലിയ അരോചകമായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലാണ് പ്രസവിച്ച് കിടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ താഴെ ടി വി റൂമിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റൂമിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ വലിയ വോളിയത്തിലുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ നാത്തും കൊച്ച് ഒരു സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഹൊറർ മൂവി എന്തോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ചെന്ന് മോളെ അതിത്തിരി കുറച്ച് വെക്കി എന്ന് പറയാനാ പോയത് അപ്പം ഞാൻ ഉരുണ്ട് അവളുടെ ദേഹത്തോട്ട് വീണ് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടി എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് കൈകാലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇട്ടിങ്ങ് തിരിച്ചു വിട്ടു അന്നത് ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ അന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ അന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്റെ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവര് ഫാമിലിക്ക് മൊത്തം മനസ്സിലായി അന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് എട്ടിന്റെ അന്നാണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതും അവിടുന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതും മരുന്ന് തന്നു തുടങ്ങി സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരുന്ന് തന്നു തുടങ്ങി മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം എന്തായിരു
വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ എന്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ അമ്മായി അച്ഛൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ പറയും നീ പൈസ കൊടുത്താണോ അവരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്നങ്ങനെ നമ്മളെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കി അപ്പം രാത്രി കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും അപ്പം അവളുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പകൽ ഈ ടി വി റൂമിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ടും പകൽവെട്ടം തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു റൂമ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു റൂമായതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ റൂം മുകളിലാണേ അപ്പം അതെല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉറക്കത്തിൻ്റെ പത്ത് ഇരുപത്താറ് ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആ സൈക്കിള് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു എനിക്ക് പകൽ തീരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലായാലും ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പം കർട്ടനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പകലൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ ഇരുട്ട് വേണം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ വെളിച്ചം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല പകൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല രാത്രി കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലും കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അവള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വെളുപ്പിന് അഞ്ച് അഞ്ചര വരെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കൊടുക്കുന്നു കുഞ്ഞുറങ്ങുന്നു ആ സമയം നമുക്ക് ഉറങ്ങാം പക്ഷെ ഇവിടെ കരച്ചിൽ നിർത്തത്തില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയുള്ള ഒരു പരിചയവും ഇല്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവരൊക്കെ പറയും അവരൊക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അവർക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഓർമ്മയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു സ്റ്റില്ല് കാണാം ഓക്കെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഏതാണ് ഈ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഭൂട്ടാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്ഷൻ സി പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നേപ്പാൾ ഓപ്ഷൻ ഇ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഡി നേപ്പാൾ ശരിയായിരിക്കോ എന്നാ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഭൂട്ടാനോ അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഭൂട്ടാൻ അല്ല ബംഗ്ലാദേശ് ഇവിടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവിടെയാണ് അല്ല ഭൂട്ടാൻ അല്ല ഞാൻ ഭൂട്ടട്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അതല്ല ഭൂട്ടാൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കേ നേപ്പാൾ എന്നാണ് ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഭൂട്ടട്ടോ ആ നേപ്പാൾ ഓപ്ഷൻ ഡി നേപ്പാൾ അല്ലേ ഞാൻ ഭൂട്ടി നമ്മളിപ്പോ തുറക്കുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇപ്പൊ റിലാക്സ്ഡ് ആയോ റിലാക്സ്ഡ് ആയി ഡോക്ടറോട് ഈ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന വിഷമവും ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ഈ പ്രസവാനന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചില മാനസികമായ ചില വളപ്പൊട്ടലുകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ പറ്റിയോ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഹസ്ബൻഡിനോട് ആദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ ഹസ്ബൻഡിനോടും പെങ്ങളോടും ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ കുഞ്ഞിന് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെയും എന്നെയും തമ്മിൽ മാറ്റി നിർത്ത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ വളർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് നോർമൽ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വളർത്താൻ മാറ്റി നിർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അവരെല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് അമ്മയല്ലേ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം ാണ് <laughs> 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 മടിയാണ് ഭയങ്കര മടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂത്രത്തുണികളോ അതൊക്കെ മാറ്റാനായാലും എല്ലാം ഭയങ്കര മടിയാണ് ഭക്ഷണം നേരെ ചൊവ്വേ കഴിക്കത്തില്ല ആരോടും മിണ്ടത്തില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചിനെ എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും വെറും ഒരു റോബോട്ട് പോലത്തെ അവരെന്നോട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി എടുത്ത് കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അത്രയും അന്നേരം കാണിച്ചിരുന്ന
ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആയുർവേദം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ മാമൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മാമൻ ഒരു പ്രശസ്ത ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് അപ്പം മാമന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കാം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മരുന്ന് വീഴ്ച വരുത്തും അലോപ്പതി ആയാലും ആയുർവേദം ആയാലും ഏതായാലും മരുന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കത്തില്ല ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാത്തൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് കെയർ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ ഒരാള് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ അവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വന്നു വീട്ടിലേക്ക് അച്ഛനോട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന ഒരു കൊലപാതകി ആയി പോവും അച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ലാണ്ടായി പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ട് കട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവര് വിടാൻ തയ്യാറല്ല അവര് പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്തിനാ ഇയാള് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യാനോ ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ താമസിക്കുന്ന ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയില്ലേ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അതിന് ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാനൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ രാമനാഥൻ എന്ന് പറയാം രണ്ടാം കുട്ടി നമ്മുടെ കൊല്ലം രണ്ടാം കുട്ടിയില് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷൻ വളർന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് പാട്ടം സൈക്കോസിസ് ആയി ഇത് കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറ്റാം ഈ മരുന്ന് ഇവള് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തോളം ഒരാളിനെ നിർത്തി നമ്മൾ പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരാളിനെ നോക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവള് ഒരുപാട് അങ്ങ് ബെറ്ററായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഓർത്ത് ഇവള് തന്നെ ആ ജോലിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇനി വരണ്ട അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വണ്ടി ഓട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അത് വീട്ടിലായിരുന്നു ആ ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നര മാസം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിന്ന അപ്പൊ ഈ ജോലിക്കാരി നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഈ സംഭവം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ജോലിക്കാരിയെ വരുന്നത് നിർത്തിയതാണ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഞാൻ അവരെ വരുന്നത് നിർത്തി ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിവ്യയിലെ രോഗിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും ഒക്കെ വേറെ എന്തോ ഒരു ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഒരു സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ഫീലിങ്ങും അല്ല അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ നമ്മള് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ കോമഡി ആയിട്ട് പറയും എന്നിലൊരു അന്യനും ഉണ്ട് ഒരു അമ്പിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അന്യൻ സിനിമയിലെ പോലെ അപ്പം അന്യന് കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ എന്നിലുള്ളില അമ്പി പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ സേവ് ചെയ്യ് സേവ് ചെയ്യ് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്ക് എന്നുള്ളതാ പറയുന്നത് അപ്പം അന്യൻ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു വെച്ചു അടുത്ത മൊമെന്റിൽ കാണുമ്പോ അയ്യോ ഞാൻ എന്തു ഈ ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് കൊച്ചിനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും വരും അത് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ഡിസോർഡറിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്നൊരിക്കൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ദിവ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരിച്ചെടുത്തു എടുത്തു അത് എത്ര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദിവ്യക്ക് മനസ്സിലായത് അറിയില്ല സമയത്തിന്റെ കണക്കൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ദിവ്യ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയി ഭർത്താവും ക്ലിനിക്കില് ജോലിക്ക് പോയി അപ്പം വീട്ടില് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനും കുഞ്ഞും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എന്റെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോ ഞാൻ കാണുന്നത് കുഞ്ഞിന് അനക്കമില്ലാതെ കിടക
എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തിൽ എല്ലാവരും നിന്നു ദിവ്യ പോലീസിനെ വിളിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചോ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം അപ്പം വന്ന് അപ്പം വന്ന് കഥകിന് മുട്ടി വിളിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുറന്നില്ല ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അലായിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെന്ന് തുറന്നത് തുറന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ട് അപ്പായും തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയും കൂടെ വന്ന് ചേച്ചി ഞാനും കൂടെ ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്ന് അവിടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ദിവ്യ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തോ അവിടുന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വന്നിരുന്നു ആദ്യമേ പുള്ളിയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയും വന്ന് പുള്ളിക്ക് കുഞ്ഞിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി എന്നോട് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സേഫ്റ്റി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് തന്നെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും അപ്പം ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് ഹോസ്പിറ്റലില് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ദിവസം ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു അര ദിവസം ജയിലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം നല്ല പെരുമാറ്റമായിരുന്നു ഇത്രയും ഇത്രയും നല്ല പോലീസുകാരെയൊക്കെ എന്തിനാ പോലീസിൽ എടുക്കുന്നത് എന്നാ എന്റെ സംശയം അങ്ങനല്ല നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളില് അത് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാ കേരള പോലീസ് സേനയിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് ആൾക്കാരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ മുഴുവൻ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ഈ തൊളിക്കും ജനങ്ങൾ കാര്യം ജനങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ പോലീസുകാരും ഡോക്ടേഴ്സും മെഡിക്കൽ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫുകളായാലും നേഴ്സുമാരായാലും തൂക്കാൻ വരുന്ന ചേച്ചിമാരായാലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും നമ്മളെ നോക്കാൻ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും നമ്മളെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ദിവ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ അപൂർവ സംഭവം അത് ദിവ്യയുടെ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടിയോ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ എന്താ പറയുന്നത് മുഖം തിരിച്ചുള്ള നടപ്പുകളും കഥകടപ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പഴയതുപോലെ മിണ്ടാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ ആ ജോലി എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രയാസമായിട്ടുണ്ട് കമൻസിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ അച്ഛന് കടബാധ്യത ഉണ്ട് വീട് അച്ഛന്റെ കടം അമ്മ ക്യാൻസർ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കടം പിന്നെ എന്റെ കേസ് കൂട്ടങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെയൊക്കെ ജാമ്യത്തിലെടുത്തേനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പൈസയുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലോ മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം അടുപ്പിച്ച അപ്പനെ കടം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി അല്ലറ ചില്ലറ കടങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയോളം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ അല്ല അടുത്ത ലെവലിലാണ് കളി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ മുക്കൂട്ടേടാ ലെവൽ ടു മോണിറ്റർ പ്ലീ ഇനി പറയുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഷാജഹാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഔറംഗസീബ് ഓപ്ഷൻ സി അക്ബർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാബർ ഓപ്ഷൻ ഇ ഹുമയു ഓപ്ഷൻ ഡി ബാബർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാബർ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കുമോ പൂട്ടട്ടോ ശരിയായിരിക്കും പൂട്ടിക്കോ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അല്ലേ അതെ 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 ഓപ്ഷൻ ഡി ഞാൻ പൂട്ടി ദിവ്യ ജോണി ഫ്രം കുണ്ടറ അതെ ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബാബർ ശരിയായിരിക്കുമോ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അതിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല പേടിക്കോ ഇല്ല പേടിക്കത്തില്ലല്ലോ പേടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉറപ്പിച്ചറിയാം ഇതാ
അവരോടൊക്കെ ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കൂ ഇല്ല ബന്ധുക്കളെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് സന്തോഷപരിതിയാകാനും ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ മടങ്ങി വരാനും ഒക്കെ സ്വന്തമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഡെസ്പായി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിന്നെയും എന്താ പറയുന്നത് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചിരിച്ചോണ്ട് പുള്ളി ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹായ ഹസ്തം എങ്ങനെയാണ് സഹായ ഹസ്തം എന്ന് പറയാൻ ഇല്ല ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൃദയം കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ പ്രണവും കല്യാണിയും കൂടെ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ശരി വെച്ചോ എനിക്ക് കരയാനൊരാൾ വേണമായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്റെ ഒരു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആളുമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമില് പുള്ളിക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് വൈഫിനോട് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല റിലേഷനിലായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സത്യമായിരുന്നു പുള്ളി അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവര് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബേസ്റ്റ് ഔട്ടായി പോയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വഴക്കിന്റെ ആനന്തര ബലമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ മരണശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ദിവ്യ അതിനകത്തൊരു ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പൊ കേട്ട ആ ഒരു പ്രതികരണത്തില് മൊത്തത്തില് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം നമ്മളോട് വന്ന് അവരുടെ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചെടുക്കും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ബന്ധമൊക്കെ നേരെയാക്കാൻ അങ്ങ് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയില്ലേ ഇവരെ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചു നോക്കി ഉപദേശിച്ചു നോക്കി യോജിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിട്ടേരെ കാരണം ഒരു സാറത് ഒരു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ദുരന്തമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ കാരണം ഇത് അഭിപ്രായം ഇത് ആദ്യം ഈ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചു ചെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിനെ ഞാനും കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം അവര് വിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇച്ചിരി പാളിച്ചുകളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സത്യമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് സഹിക്കുക അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കഥയില്ല കാരണം നമ്മള് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതലേ സഹിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഒരു സഹനമായിട്ട് മന്ത്ര തെരേസ പറഞ്ഞ മാതിരി സഹനം എന്നും അത് യേശുവിന്റെ കാര്യം നിന്റെ അരികിലെത്തി എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്നെ സ്പർശിക്കുവാൻ അരികിലെത്തി എന്ന് എന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ദിവ്യ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ അറുപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ദിവ്യ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചേരാൻ പോവാ ഓക്കെ ദിവ്യ പാട്ട കേൾക്കൂ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പ്ലീസ് പ്ലേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഓഡിയോ കേട്ടല്ല പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടാണോ അല്ല അല്ല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാണോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഏത് ചിത്രത്തിലെ ഇതാണ്
പ്രായോഗികാണോന്നുള്ളൊരു <laughs> സ്വപ്നം ഇനി എനിക്കില്ല അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവാൻ താല്പര്യം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നും കുറ്റം പറയുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഡിപ്രഷൻ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് സൈക്കോസിസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇത് അനുഭവിച്ച് ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയ ദിവ്യ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ അറിയാ ദിവ്യ ഈ മോഡേൺ കാലത്ത് സ്ട്രെസ്സിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഒരു തുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് യങ് സ്ട്രെസ്സിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് പല കുട്ടികൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കൗൺസിലിങ്ങിനും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കാര്യം സൊസൈറ്റി അത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് ഒരു പരിധി വരെ വീട്ടിനകത്തും അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ദിവ്യ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈക്കോസിസ് ഒക്കെ വന്നാൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു ബെറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം കൺട്രോളിൽ ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എനിക്കില്ലാതെ പോയതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഇനി ആർക്കും ഇതുപോലെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ സൈക്കോ അത് ലെവല് വളർന്നാൽ സൈക്കോസിസ് ആകും എന്നൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് പോലെ പത്ത് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് ചാനലില്ല യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുകയാണോ ദിവ്യയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് എന്താ ദിവ്യ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുക പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ന്യൂ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ബേബീസിന് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം ആ മദറിന് ഒരുപാട് പ്രഷർ നമ്മളിപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നെല്ലാം പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ കലണ്ടറിനോ അതിനൊന്നും അനുസരിച്ചല്ല പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് എങ്കിലും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സങ്കടങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ദിവ്യക്ക് മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെന്നുള്ളത് മാനസികാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിയും എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടിയെ നമ്മളല്ലേ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് ദിവ്യ എന്താ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ദിവ്യക്ക് മനസ്സിലായത് ഡിപ്രഷൻ ഒരു എക്സ്ട്രീം നല്ലൊരു ഐറ്റം നല്ലൊരു അവസ്ഥയാണ് സൈക്കോസിസോ സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും അടിപൊളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിലുള്ള ഒരു ആൾക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞ് വേണം കുഞ്ഞിനോട് ചില നേരം സ്നേഹമുണ്ട് ചില നേരം കുഞ്ഞിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ചില നേരം സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവാൻ തോന്നും അപ്പം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉറക്ക ഗുളികൾ മൊത്തം വാരി വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ വാരി വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പൊതപ്പെല്ലാം വാരി ചൂടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഞാനിപ്പം മരിക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് നാല് മണിക്കൂർ അവിടെ കിടന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ദിവ്യ പറയുന്ന ദിവ്യക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു 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 മാറ്റം ദിവ്യക്കുണ്ടായി മാത്രല്ല എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ
ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ രോഗമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ രോഗമായിട്ട് കാണാൻ ഇപ്പോഴും സൊസൈറ്റി വില്ലിംഗ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ബാനറും ലേബലും അവിടെ കിടക്കും അല്ലെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചെന്നൈയിലുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ഇതെങ്ങാണം കണ്ടുകൊണ്ടി കാണുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ദീപ്യ എന്ത് പറയും എനിക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ വീക്ക്നെസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് കുഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അതിനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് സംഭവിക്കുമോ എന്നെനിക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു വില്ലിംഗ് അല്ല ഇപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് ആയാലും ഞാൻ വില്ലിംഗ് അല്ല അപ്പം എന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഹസ് വൈഫ് ഒരു ഒരു ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോ റിലാക്സ് നമുക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് സെവന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇനി പിടിവള്ളി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു പിടിവള്ളി അവിടെ ഒരു പിടിവള്ളി ഇവിടെ മോണിറ്റർ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്ഷൻ ബി ആഫ്രിക്ക ഓപ്ഷൻ സി അന്റാർട്ടിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി യൂറോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഷ്യ ാണോ <laughs> 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 എന്താ പോലെ അതാ കലക്കിയത് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയുടെ കൂടെ പോവൂ ആഫ്രിക്കയുടെ കൂടെ പോകും ഓപ്ഷൻ ബി സുഹൃത്തിനെ വിശ്വാസമാണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി ആഫ്രിക്ക കൂട്ടി കൂട്ടി തുറക്കട്ടോ തുറന്നോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ല അതിലൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ പേടിപ്പിച്ചാ പേടിയാവൂ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആഫ്രിക്ക ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ബോസ് പറയൂ കൂട്ടേട്ടാ ദിവ്യ ജോണി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രേത ബാധകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച ആളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചോ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ നോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സിദ്ധൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ആള് ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ആള് എപ്പോഴും എട്ട് മണി എങ്ങാണ്ടായി ചെന്നതാ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെയും കറങ്ങി നടന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു വാളും എടുത്തോണ്ട് വന്ന് എന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ട് പറയുക എന്റെ അദ്ദേഹത്ത് മൂന്ന് ബാധ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോ തൂങ്ങി മരിച്ചത് ഒന്ന് വെള്ളത്തില് വെള്ളത്തില് വീണ് മരിച്ചത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി പ്രായം ചെന്ന ഒരു വല്യമ്മ ഈ മൂന്ന് പേര് കൂടെ മൂന്ന് പേരാണ് എന്റെ സ്വൈര്യം കെടുത്ത എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും തമ്മില് തെറ്റിക്കാണ് അവരുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വേ കണ്ടുപിടിച്ചത് പുള്ളി നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും നമ്മളെ ഏത് പള്ളിയിലാ പണ്ട് പോയിരുന്നേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് പറയും ഇന്ന പള്ളിയുടെ ഇന്ന സെമിത്തേരിയിൽ നിന്നാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെ ഒഴിച്ച് തിരിച്ച് അവിടെ വിടാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നിട്ട് കാട്ടി കൂട്ടിട്ട് അവസാനം പറയും ഒഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് എന്റെ ദിവ്യ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ ആളുണ്ടോ ഞാൻ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിയാത്ത ദിവ്യ ആയിരുന്നു പൊട്ടിക്കാളിയായ ദിവ്യ അപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കും ഇപ്പം കാലിന് നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഉണ്ട് യോ ഇപ്പൊ കൈക്ക് നല്ല തരിപ്പ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചു ഈ വാളെടുത്ത് തല വെച്ചു ആ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണോ അതും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് തുള്ളി ഒഴിഞ്ഞെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞോ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് വഴിക്ക് മൂന്ന് പേരെയും ഒരാളെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ കയറി പോയി ഒരാളെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറി പോയി അല്ലെ മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വഴി പോയി ഒരാള്
അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിനി സിദ്ധനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കയറാതെ നമുക്കിനി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് കോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവലിന് പ്രശസ്തമായ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആസാം ഓപ്ഷൻ ബി സിക്കിം ഓപ്ഷൻ സി നാഗാലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മണിപ്പൂർ ഓപ്ഷൻ ഇ ത്രിപുര ഉറപ്പിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ തെറ്റിയാൽ വെറും ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ടിറക്കി അയ്യോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദിവ്യ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം ഇത് എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവർ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് നല്ല നല്ലതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോഴും പിന്നെ ഇവർക്കൊരു ഡൗട്ടാണ് മാറി കാണൂ അപ്പൊ ഈ പൊതുവെ ദിവ്യോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ തുടക്കത്തിലെ ഒരു ഒരു വൈമനസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോസിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിപ്പം കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ആ ഒരു വിമുഖത അങ്ങ് മാറി നന്നായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ഇല്ല ബന്ധുക്കളൊന്നും ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അങ്ങോട്ട് ദിവ്യ അപ്രോച്ച് ചെയ്തോ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ എനിക്ക് ദിവ്യ ഒരു സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഒരു കോട്ടയിൽ ഇരിക്കാതെ പുറത്തിറക്കേണ്ട സമയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു തൈകാറ്റിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദിവ്യ ഒരു ഒരു ഏകാന്തതയുടെ കോട്ട കെട്ടി അതിനകത്ത് മഹാറാണിയായിട്ട് വാഴാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ല ഏകാന്തതയുടെ കോട്ട പൊളിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പം നേരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക കൊല്ലത്തിന് പോവുക കറങ്ങി നടക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക സന്ധ്യ ആവുന്ന സമയം വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പനൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട് പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം കറങ്ങി നടക്കലിനൊക്കെ കുറെ അധികം കൺട്രോള് വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുവാവ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവളെ കളിപ്പിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക ഇപ്പൊ റോബിനെ പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം കാര്യ കാര്യം നമ്മള് സ്വയം നിർമ്മിച്ച കോട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം വൺ ലാക്ക് നമുക്കിനി അടുത്ത ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കുട്ടേട്ടാ ദിവ്യ സഹായിക്കൂ ലെവൽ ത്രീ ഇനി പറയുന്ന വെയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഏ അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ മൊസാംബിക് ഓപ്ഷൻ ബി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ സി യമൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റലി ഓപ്ഷൻ ബി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആണോ എന്ന് ഉള്ളവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയൂ ബി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കേക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ തോവാ എന്തോ ഒരു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മണം അടിക്കുന്നില്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ദിവ്യ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ശത്രുതയായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലമോ അങ്ങനൊന്നും പോകേണ്ട ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു അറേ കൂട്ടി കൂട്ടിയിടേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ രോഗ ആതുരമായ കാലം അതാണല്ലോ ദിവ്യയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു ക്രൂഷ്യലായ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലത്ത് ദിവ്യക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടായി മാറിയ ആളാണ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോഴും ചികിത്സ തേടിയപ്പോഴും ഈ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഈ സമയത്തൊക്കെ
ദിവ്യയെ വിടാതെ പിന്തുടർന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൻ തന്നായിരുന്നു അപ്പനായിരുന്നു അതിപ്പം അവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിലായാലും അല്ലെ ആളെ വെച്ച് നോക്കുന്നതിലായാലും മരുന്ന് എഴുപ്പിക്കുന്നതിലായാലും പിന്നെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാനൊക്കെ മുൻകൈ എടുക്കാൻ അപ്പൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിനും അന്നോളം ഇന്നോളം കൂടെ നിന്നത് അപ്പനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ റോബിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറയുന്നേ അല്ല അവിടെ വന്ന് അങ്ങ് പുറത്ത് നിൽക്കുക എന്നെ കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നാലും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയും അവിടെ കാത്തു നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനും വേണ്ടി എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ആളാണോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നപ്പം എന്താ പറയുക കറിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ട് തരുന്ന റോബിൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റോബിൻ ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കുറച്ച് വർഷം ഒരു വർഷത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയാറ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ വിളിക്കുകയോ അടിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ സഹപാഠിയെ ഓർത്ത് റോബിൻ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് വന്നു ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഏതാണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു അവിടെയും വന്നിട്ട് എന്നെ ചളി പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് റോബിൻ അതുപോലെ ഞാനപ്പം ഇത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതങ്ങ് നിർത്തി അപ്പം ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഇത് മെഡിസിൻ നിർത്തരുത് ഇപ്പം പ്രഷർ ആണെങ്കിലും ഷുഗർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മരുന്നും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് ആ മരുന്ന് അതേപോലെ കഴിക്കണം ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതാണ് അപ്പം അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുള്ളു പക്ഷെ ആ മരുന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അത് കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ദിവ്യയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ നിന്നു അല്ലെ റോബിൻ ഓക്കെ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ദിവ്യ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചോദ്യം ടു ലാക്സ് മോർണിംഗ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഖജുരാഘോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ ബി ബീഹാർ ഓപ്ഷൻ സി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജാർഖണ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഇ മധ്യപ്രദേശ് രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് ഡൗട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പിടിവള്ളി എടുക്കുന്നോ പിടിവള്ളി എടുക്കാം എടുക്കാം കുട്ടേട്ടാ പിടിവള്ളി ദിവ്യ ജോണി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും ബി ബീഹാർ സി ഛത്തീസ്ഗഡ് ചോദ്യമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കജുറാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് ദിവ്യ ജോണി ഫ്രം കുണ്ടറ പറയുന്നു തുറക്കട്ടോ തെറ്റിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ എന്തുവാ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് കൊണ്ടിറക്കി പതിനായിരം രൂപയായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിനെ പാകമാക്കിക്കോളൂ ഏഹ് ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കാൻ തയ്യാറായോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തരം ദിവ്യ ജോണി കുണ്ടറ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ ദിവ്യ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനിതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മരുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിർത്താനുള്ള ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഡോക്ടറുടെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണിയാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം ആൾക്കാർ പറയും അതും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മള് നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ വഴിയെ പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഫുൾ പിൽസ് ആണ് ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഹാഫ് ആയി ഇപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കഴിച്
എന്താ പറയാ അതിന്റെ ചാനലിന്റെ നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഐ പേട്ടൻ ഐ പൊള്ളിക്കാടൻ ചേട്ടൻ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്റെ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആ പുള്ളി ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കില് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു അൻപത്തിനാല് ലക്ഷമോ അത്രയെങ്ങാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീച്ച് ഉണ്ടായി വൈറലായി അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദിവ്യ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണോ അവർ കൊടുത്തത് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് ആ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതോ ദിവ്യ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ക്യാപ്ഷൻസ് വരിക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ കുറെ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഈ ചില വീഡിയോയുടെ ക്യാപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ക്യാപ്ഷൻസ് എഴുതുമല്ലോ അങ്ങനെ ക്യാപ്ഷൻസ് എഴുതി ആളുകളിലേക്ക് ഈ വായനക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഐപേട്ടന്റെ അങ്ങനെ ക്യാപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന അമ്മയോട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനാകുമോ എന്നങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ അത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമഡിയാണ് കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോരൻ അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര നാടകീയമായ രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളുമായിട്ട് അത് ഒരു വിധത്തിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പലരും ഇതിനെ കുറിച്ച് അവര് കേട്ടതുപോലെ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് പല പല കഥകള് ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് ഈശ്വര ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്തം വിട്ടിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി പടച്ചു വിട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വിഷമമുണ്ടാവാൻ ഞാൻ കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ താഴെയുള്ള അത് നെഗറ്റീവും വരും പോസിറ്റീവും വരും അത് എല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവണം പക്ഷെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമന്റ്സ് ഒന്നും കയറി വായിക്കാൻ പോവണ്ട ചിലപ്പോ വിഷമായേക്കും ദിവ്യ ഇനിയിപ്പം ദിവ്യ ജോലി തേടി പലരെയും സമീപിച്ചു ചിലൊക്കെ പറ്റിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഇന്റർവ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ഓണർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലിന്റെ ഓണർമാരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ നമ്പർ ഒപ്പിച്ച് എനിക്ക് ജോലി ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല കോഴ്സും വരികയും അതിലൊക്കെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഞാനും അപ്പനും ഒരുങ്ങി ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അന്ന് രാവിലെ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആള് വന്നില്ല അപ്പം പിന്നീട് അവരെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാളില്ലല്ലോ ആരാ വിളിച്ച ഇങ്ങോട്ട് മിസ് ദോള് കണ്ടല്ലോ ആരാ ഇത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ അപ്പം ഇതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ പറ്റി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഷോറൂമിന്റെ നമ്പർ എടുത്ത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ പോയി ഹൈപ്പർ പോളിഗ്ലോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നിലേറെ ഡിപ്ലോമകൾ ഉള്ളവർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നിലേറെ ബിരുദങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിപ്രഷൻ ബാധിച്ചവർ ഓപ്ഷൻ ഡി പല ഭാഷകൾ അറിയുന്നവർ ഓപ്ഷൻ ഇ മോഷണ ഹോബിയാക്കിയവർ ഇനിയൊരു വിശേഷം ഉള്ളത് പിടിവള്ളി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് വിജയകരമായി കുണ്ടിറക്കി പിൻവാങ്ങിയാൽ ഒരു ലക്ഷം ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പിന്നെ മണീഷേർ കളിക്കുന്നു മണീഷേർ അറിയാലോ ഇതിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല ഭാഷകൾ അറിയുന്നവരെ ആയിരിക്കും പല ഭാഷകൾ അറിയുന്നവരാണ് ഹൈപ്പർ പോളിഗ്ലോട്ട് എന്നാണ് ദിവ്യ കുണ്ടറ പറയുന്നത് പല ഭാഷകൾ അറിയുന്നവരാണ് ഞാൻ പൂട്ടി എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ധൈര്യം ഉണ്ടായ
പല ഭാഷകൾ അറിയുന്നവർ ഉത്തരം ശരിയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സന്തോഷമായ ദിവ്യ സന്തോഷമായി നേരെ വീട്ടിലേക്കാണോ ഇനി അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മത്സരം ബാക്കി കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ദിവ്യയുടെ ഭാവിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിലുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം പല കമ്പനീസിൽ നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പാസ്സായി ചെന്നിട്ടും റിജക്റ്റഡ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരിടത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാൻ പറ്റുമോ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാൻ ആ കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചിങ് ആൻഡ് പാഷൻ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും പഠിപ്പിക്കാനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ റിജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അതൊന്ന് മാറി ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി കിട്ട അപ്പായെ ഇപ്പം വയസ്സായി ഒട്ടും വയ്യ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നിരക്കുക എടുക്കുക അതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് ആ ഇപ്പോഴും അപ്പാ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അപ്പായെ ഒന്ന് സൈഡാക്കി ഇരുത്തുക എന്നിട്ട് വരുമാന മാർഗം ഒപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പരിപാടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ജോലി റിജക്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പുനർചിന്തിച്ചെന്ന് വരും നിങ്ങളെ തിരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ സുഖപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല വൈറൽ രോഗങ്ങളോ ഒഴികെ സാർ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പേര് പറയാവോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല യൂസഫ് യൂസഫ് അലി സാറ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലുലു ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ലേ നമ്മളുടെ പേരിൽ ഒരു കേസും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ പറയാൻ പോയത് അങ്ങ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന കേസല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് അവര് ഇൻ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൂടെയും അന്നേരം ദിവ്യ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ രീതി എന്താണ് നിന്റെ രീതി എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഒരിക്കലും അവരെ നിന്നെ പിരിച്ചൊന്നും വിടാൻ പോകുന്നില്ല എന്തിനാ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ദിവ്യ ഗ്രാമ്പൂവിന് സ്വതസിദ്ധമായ സുഗന്ധം നൽകുന്ന ഘടകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുർക്കുമീൻ ഓപ്ഷൻ ബി യുജിനോൾ ഓപ്ഷൻ സി ലാറ്ററൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രൊമലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഇ സിട്രോൾ തെറ്റരുത് അറിയാമല്ലോ ദിവ്യ തെറ്റിയാലുള്ള കുഴപ്പം ആ തെറ്റിയാൽ എത്ര പൈസ കിട്ടും എന്നറിയാമോ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ നിക്കുക പിൻവാങ്ങിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മണീഷർ കളിക്കാം പക്ഷെ കറക്കി കുത്തരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് കറക്കി കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പരീക്ഷക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കറക്കി കുത്തിയിട്ടില്ല ആ അപ്പൊ ആ ചരിത്രം ഇവിടെയും സൂക്ഷിക്കുക ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു പോയാലോട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടത്തതും ഇല്ല അല്ലേ അതില്ല 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 പിൻവാങ്ങിയാൽ അൻപത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പിൻവാങ്ങിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം കിട്ടും ദിവ്യ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു പിൻവാങ്ങാം പിൻവാങ്ങും അപ്പോ ഈ മത്സര വേദിയിൽ നിന്ന് ദിവ്യ ജോണി ഫ്രം കുണ്ടറ താങ്കൾ വിജയകരമായി പിൻവാങ്ങുന്നു ദിവ്യ കുറച്ച് കടമൊക്കെ ഇല്ലേ ഒന്നര ലക്ഷം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കടമൊക്കെ തീർക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഉത്തരം വേണ്ടേ നമുക്ക് ഉത്തരം വേണം ആ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ദിവ്യ കുർക്കുമിനാണോ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം മഞ്ഞളിലുള്ള ഘടകം ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ദിവ്യ ചെന്ന് ചേരും ജോലി കിട്ടും ദിവ്യക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദിവ്യയുടെ ജീവിതം ഒക്കെ മാറി മറിയും അപ്പൊ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുക സംസാരിക്കുക വിശാലമായ ലോകം ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ദിവ്യ നന്നായി വരിക അപ്പോ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ താഴോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നു അപ്പൊ ദിവ്യ വരൂ ഇത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ദിവ്യ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുന്നുള്ള എന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓക്കെ ദിവ്യ ദിവ്യ നന്നായി വരും ഓക്കെ ഉണ്ടരയ്ക്കുള്ള വഴി താങ്ക് യു ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുക
ഇനിയും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാണുമോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് പിന്നാലെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇതിനെ ഒരു രോഗമായി ഇതിനെ തീർച്ചയായും ഒരു അസുഖമായി കാണണം അതിന് ചികിത്സയുണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ചികിത്സാ വിധികൾ ഇതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ